ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലോലൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ആർക്കേൽക്കും അറിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സാക്ഷാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ജർമ്മനിയിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ കാണാം ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലോ ഒക്കെ കാണാം അതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് അതായത് ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അത് പണിതിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു കൊടം പോലിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മ്യൂസിയമാണ് ആ ഏരിയയിലുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു വെൽറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് വെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു വേൾഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം വെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി എൻ ഡബ്ല്യു വേൾഡിൻ്റെ ആ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരുപാട് കാർ മോഡലുകൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാറുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മോഡലുകളും അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡലുകളായ എം സീരീസ് പിന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എസ് യു വി ആയ എക്സ് സീരീസുകൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഐ സീരീസുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ത്രീ സീരീസ് ഫൈവ് സീരീസ് സെവൻ സീരീസ് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യു മിനിയുടെ കുറേ മോഡലുകൾസും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങാത്ത ഒരുപാട് മോഡലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഗ്യാലറി ഉണ്ട് അവിടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരുപാട് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ കാറുകളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലും കയറാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യു വെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എം സീരീസ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഏരിയ അതിനവരൊരു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ടൗൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് കാറുകൾ ഇവിടെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സ്പോർട്സ് കാറുകളാണ് എക്സ് സീരീസിലുള്ള സ്പോർട്സ് വെർഷനും അതേപോലെ തന്നെ എം കൂപ്പയും ഇതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്പോർട്സ് മോഡലായ എം സീരീസിൻ്റെ ലോഗോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന എം സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എം ടു കൂപ്പയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പേര് എം ടു കോമ്പറ്റീഷൻ കൂപ്പ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം മൂവായിരം സി സിയോളം വരുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്ററണ്ട് കിലോ വാട്ടാണ് അതായത് മുന്നൂറ്ററണ്ട് ബി എച്ച് പി ആണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു എം ടു കോമ്പറ്റീഷന് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എഴുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂറോ അതായത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെണ്ണായിരത്തി സംതിങ് രൂപ എക്സ് ഫോറിൻ്റെ എം സ്പോർട്ട് വെർഷൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ കളറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യൂറോയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇതും മൂവായിരം സി സി വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി വരെ ഇതിന് പവർ കിട്ടും ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പിന്നെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ എത്താനായിട്ട് വെറും നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് മാത്രം വരും ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാർ സൈക്കിളിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് സൈക്കിളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തത് സൈക്കിൾ വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സൈക്കിൾ തന്നെയാണിത് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ സൈക്കിളിന് എത്ര രൂപയൊക്കെ വില വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും ലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ എന്തായാലും വില വരും സാധനം കോമ്പറ്റീഷന് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് യൂറോ ആണ് അതായത് ഏകദേശം
ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് യൂറോ ആണ് ഏകദേശം ഒരു കോടി നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് വില ചില്ലറക്കാരനല്ല ഇവൻ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സി സി ആണ് ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്താനായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം മാത്രം മതി നാനൂറ്റി അറുപത് ബി എച്ച് പി ആണ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ രണ്ട് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെയിലൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് റോൾസ് റോയ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ എസ് യു വി മോഡലായ കുള്ളിനാനാണ് വണ്ടി ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് ഭയങ്കര വെളുപ്പുണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറാണ് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് വീലേ ഉള്ളൂ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബി എം ഡബ്ല്യു ഈ കാർ ഇറക്കിയത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കാറ് ഒരു മൂട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കാറ് ഈ കുഞ്ഞ് കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സി സി എൻജിനെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ആകെ മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഒരു എൻഫീൽഡിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ പന്ത്രണ്ട് ബി എച്ച് പി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൾസറിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം പവർ പിന്നെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറേ പോകുള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വണ്ടിയാണിത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിലെ എക്സിറ്റ്സ് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ ക്രോം ഗ്രില്ലിനെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് വലിപ്പമൊക്കെ കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പുതിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പുതിയ ഗ്രില്ല് പണിതിരിക്കുന്നത് ഈ നീല കളർ കാണുന്നത് പുതിയ ലേസർ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളരെ പവർഫുൾ ലൈറ്റാണ് ഈ ലേസർ ലൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു പുതിയ ഏറ്റവും ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ മോഡലുകളിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയ ലൈറ്റാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ കാണാനാണ് വളരെ ഭംഗി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വജ്രം കൊത്തി വെച്ച പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ കാണുന്നതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മൊരു സ്പേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇവിടെ കാണാം ഒരു സ്ക്രീൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതിനാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവിഗേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വാർണിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലല്ല സാധാരണ കാണാറ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡ് അപ്പ് ഡി
ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഹെഡ് ഡെക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് റോട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഡ്രൈവറിൻ്റെ വിൻഡ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയൊരു സംഭവമാണ് കാരണം നമുക്ക് ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എച്ച് സിക്സ് എം സ്പോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് യൂറോ അതായത് ഏകദേശം ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ കുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം മൂവായിരം സി സി ആണ് ദെൻ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ബി എച്ച് പി ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതിന് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എത്താനായിട്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതിയാവും ഈ കാണുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വെർഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ പുതിയ മോഡലിന് അവർ ലേസറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിൻ്റെ ഗ്രില്ല് ഇന്ന് പുതിയതാക്കി വേറൊരു മോഡലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ മോഡലുകളെക്കാളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആർക്ക് മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ വണ്ടി സാധാരണ ഇവരുടെ എസ് യു വിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോഡലും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് അഴിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല എസ് യു വി എന്ന് ആൾക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ സ്പോർട്സ് വെർഷനാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് യൂറോ അതായത് ഏകദേശം എൺപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാറിൻ്റെ വില ഈ കാണുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ടു സീരീസാണ് ഇത് സ്പോർട്സ് വെർഷനാണ് ഇത് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ കിക്ക് കിക്കിംഗ് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണല്ലോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഈ കിക്കിംഗ് ഗ്രില്ല് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലിലേക്ക് വന്നിരിക്കണം അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്പോർട്സ് വെർഷൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രില്ല് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ക്രോമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ കാണുന്ന മുതലാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഇലക്ട്രിക് കാറിലെ ടോപ്പ് മോഡൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം നല്ല നീളമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇത് കൺവേർട്ടബിളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറ്റി എടുക്കാം ഇത്രയും നീളമുള്ള വണ്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് സീറ്റർ മാത്രമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നമുക്കിതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കാണാം ഇതാണ് ഐ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് അതേപോലെ സീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതാണ് അതേപോലെ കുഴിഞ്ഞ് നല്ല കുഴിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് സീറ്റുകൾ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയറ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ എയ്റ്റ് റോഡ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രൈസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് യൂറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടിപൊളി പ്രൈസ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ എയ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു വെർഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഫോർ സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് അടുത്ത പള്ളി പെരുന്നാളിന് വാങ്ങിച്ചേരാട്ടോ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ എയ്റ്റ് കൂപ്പയുടെ വില വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യൂറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോടി ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം അതായത് ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടിക്ക് വരുന്ന വില ബി എൻ ഡബ്
ഇത് നാല് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയൊക്കെ പോലെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിലയും ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് യൂറോ ആണ് ഇത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഇൻഡ്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ടോപ്പ് സ്പീഡ് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതേപോലെ ഇത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്താനായിട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് മതിയാവും ഇതും എനർജി വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി ക്ലാസ് എ പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ സ്പോർട്സ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള എം സീരീസിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വണ്ടിയാണ് എം എയ്റ്റ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാറാണ് ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ മോഡലാണ് ഗ്രേ കളർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എം എയ്റ്റ് തന്നെ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഭയങ്കര തിളക്കാട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത് കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് എൻ്റെ അലോയ്വിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വേലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇത് മാത്രം നമുക്ക് മതി ഈ വണ്ടീനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഇത് എം എയ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ പെയിൻറ്റ് കളർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ഗ്ലോസി അല്ല അതേപോലെ ഈ വണ്ടി മാറ്റ് ഫിനിഷിന് നല്ല രസം ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എം എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ എം എയ്റ്റ് ഇത് ഗ്രാൻഡ് കോപ്പിയാണ് ഇതിന് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ചില്ലാന് യൂറോ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിലയുള്ള വണ്ടിയാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ നാലായിരത്തി നാനൂറ് സി സി എഞ്ചിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് നാനൂറ്ററുപത് ബി എച്ച് പി ആണ് നല്ല പവർ ഉണ്ട് ഇതിന് അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ എത്താനായിട്ട് ജസ്റ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് മതി അല്ലെ എഫിഷ്യൻസി ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്ക നമുക്ക് കാണാം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന് എ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് എഫ് ആണ് കാരണം അത്രമാത്രം പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലോ ഈ വണ്ടി കൂട്ടിച്ചു ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ എസ് യു വി സീരീസിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോഡലായ എക്സ് സെവൻ ഇതും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഈ മോഡൽസ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എം എയ്റ്റും അതേപോലെ എക്സ് സെവനൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ഒരു എസ് യു വി ആണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ നിരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ജർമ്മനിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് നിറച്ച ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ വിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര വലിപ്പമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ വണ്ടി എക്സ് ഫൈവ് തന്നെ ഭയങ്കര ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെവൻ സീറ്റർ ആട്ടോ ഈ വണ്ടി ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ എസ് യു വി സീരീസിലെ ആകപ്പാടെയുള്ളൊരു സെവൻ സീറ്ററാണ് എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള വണ്ടിയാണ്